Assalamu alaikum, this is Zayed Khan. Welcome IQ Math Academy. Today I'm going to start a course on linear algebra. I try to think about the best way to present linear algebra. But before starting the proper course, let me introduce you with linear algebra. Linear algebra is used in everyday world to solve problems in other areas of mathematics, physics, chemistry, biology, economics, statistics, finance, psychology, and sociology. Application that use linear algebra includes the transmission of the information, the development of special effects in the film and video, recording of sound, web search engine on the internet, global positioning system, GPS, and economics analysis. Thus you have found how profoundly linear algebra course affects you. So these are my today's lecture contents. What is linear algebra? What is linear equation? What is system of linear equation? What is homogeneous and non-homogeneous system of linear equations? Solution to the linear equation and to the system of linear equations. And what is the geometrical and graphical meaning and representation to the solution of linear equations and to the system of linear equations? So let me start from the very basic questions. What is linear algebra? The definition is, The study of vectors and linear functions is called linear algebra. He both he simple uh, definition he both easy he. वेक्टर्स और लीनियर फंक्शन की स्टडी को हम लीनियर अल्जबरा कहते हैं अब वेक्टर्स क्या है आप ऑलरेडी फेमिलियर है कि वो क्वांटिटीज जिसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत हो उसको हम वेक्टर्स कहते हैं और यहां से लीनियर फंक्शन यहां लीनियर फंक्शन से मुराद वो फंक्शन है जो इन वैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सो इन एक्स वाई प्लेन स्ट्रेट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली उसको हम लिख सकते हैं ए वन एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू बी दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन अल्जेब्रिक इक्वेशन है इसमें ए वन ए टू और बी कांस्टेंट है और ये जो एक्स और वाई है दीज आर अनोन्स चूंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप देख लें तो प्लेन के अंदर हमें किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी भी लाइन तक पहुंचने के लिए हमें दो डायमेंशंस की जरूरत होती है क्योंकि प्लेन टू डायमेंशनल होता है इसलिए इसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो टू है स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इसमें जनरली मैं यह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा हूँ अगर हम इसको एलान सिर्फ एक्स एक्सिस ले लें तो ये वन डायमेंशनल होगा अगर हम सिर्फ एलॉन्ग वाई एक्स स्ट्रेट लाइन को ले लें तो ये हमारे पास एलॉन्ग वाई एक्सिस वन डायमेंशन में होगा तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंटेशन में हमें सिर्फ एक वेरिएबल एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है और एलॉन्ग वाई एक्सिस भी सिर्फ एक की ज़रूरत है इसीलिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है मोर जनरली द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एन डायमेंशंस अगर हमारे पास हो इन एन अनोन्स तो उसको हम लिख सकते हैं ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए एन एक्स एन इज इक्वल टू बी दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अन अनोन्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन ये क्या है ये अनोन्स है इनको हम वेरिएबल्स या अनोन्स कहते हैं ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स इस इक्वेशन को हम कहते हैं होमो नॉन होमोजीनियस ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर इसमें b को हम जीरो कर दें तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए एन एक्स एन इक्वल्स टू जीरो और इस इक्वेशन को हम फिर कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन यानी अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट जीरो है और ये तमाम के तमाम टर्म्स असल में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का जो बेसिक डिफिनीशन है वो क्या है कि हर टर्म की जो डिग्री है वो इक्वल हो 
तो यहाँ पर इसमें वेरिएबल का पावर देख ले वन है यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है तो तमाम टर्म्स जितने भी इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं उन सब की डिग्री जो है उन सब की पावर वेरिएबल्स की वो क्या है सेम है इसलिए हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर तो तमाम के तमाम सेम है लेकिन कॉन्स्टेंट बी है और कॉन्स्टेंट की जो डिग्री होती है वो ज़ीरो होती है इसीलिए सारे इक्वेशन की हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है इसलिए हम इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है वट इज़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन एन एक्स एन इज इक्वल टू बी वन ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस ए टू एन एक्स एन इज इक्वल टू बी वन और सिमिलरली इसको लेकर जाए तो ए एम क्योंकि हम वन टू थ्री फोर फाइव ये एन तक जा रहा है तो ये हम वर्टिकली एम तक इसको लेकर एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस ए एम एन एक्स एन इज इक्वल टू बी एम दिस इज कॉल द सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन चूंकि यहां पर अगर आप देख ले ये सारे बी मौजूद है इसलिए दिस इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन और अगर इन तमाम बी को हम जीरो कर दें जैसे कि हमने इस इक्वेशन में जीरो किया है तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ से ये जो वन वन है यह हमने वन रिप्रेजेंट किया सिर्फ एक वन से ए वन ए टू लिखा था सब्सक्रिप्ट में हम वन वन क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और ये वन और वन जो है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एक इक्वेशन था तो सिर्फ एक हमने लिखा था ए वन वन मीन्स फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट पोजिशन पर यह वैल्यू ये कॉन्स्टेंट मौजूद है ए वन टू का मतलब सेकंड पोजीशन फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड पोजीशन सिमिलरली ए वन एंड फर्स्ट इक्वेशन एंड एनथ पोजीशन पर ये मौजूद है इसलिए अगर हम इक्वेशन टू में आ जाए तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट पोजीशन सेकंड इक्वेशन सेकंड पोजीशन एंड सिमिलरली एम एम इक्वेशन फर्स्ट पोजीशन एम इक्वेशन सेकेंड पोजिशन एम इक्वेशन एन पोजिशन सो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन है अब इसी सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जैसे कि हम सपोज करते हैं व्हाट इज द सोल्यूशन एस वन एस टू एस थ्री हमने कोई से नंबर्स ले लिए एस एन दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज नोन एज सोल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन इफ अगर हम क्या करें एक्स वन की जगह एस वन पुट करें एस एक्स टू की जगह एस टू पुट करें और एस एक्स एन की जगह एस एन पुट करें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में और वो जो वैल्यूज है अगर हम s1 को x1 की जगह पुट करें x2 को s2 तो ये इक्वेशंस जो है ये सिस्टम तमाम के तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशंस में आपके पास सेम वैल्यू आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ अगर ये पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करता है तो देन एस वन एस टू एस थ्री एस फोर अप टू एस एन आर कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीन इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन को हम सपोज करते हैं कि यहां पर ग्राफिकली हम सोल्यूशन से क्या मुराद होता है या अब एक चीज यहां पे सोल्यूशन में हम और डिस्कस करें सिस्टम ऑफ सोल्यूशन में हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंट व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन कंसिस्टेंट किसको कहते हैं सोल्यूशन अगर ये सेटिस्फाई करे इसको तो फिर ये सारा इसका सोल्यूशन कहता है कहलाता है लेकिन अगर आपके पास अन की ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे या आपके पास पूरे इक्वेशंस को सेटिस्फाई ना करे कुछ को करे कुछ को ना करे इसका मतलब कि पूरे सिस्टम को अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन हो जो कि सेकेंड uh, पॉसिबिलिटी ये है कि इनफिनिट मैनी सोल्यूशन हो और थर्ड ये है कि किसी सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे तो फिर हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक कैटेगरी को हम कहते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम अब कंसिस्टेंट सिस्टम में कौन सा सिस्टम आता है वो सिस्टम जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो क्या करता हो सोल्यूशन एग्जिस्ट वो सिस्टम जिनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हो 
ان کو ہم کنسسٹنٹ سسٹم کہتے ہیں اب سولوشن ہمارے پاس اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو دو پاسبلٹی ہے ایک یہ ہے کہ وہ سولوشن یونیک ہو دوسرا یہ ہے کہ انفینٹ مینی سولوشنس ہو جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یونیک سولوشن کیا ہوتا ہے اور انفینٹ مینی سولوشن کن کیسز میں ہمارے پاس یہ سولوشنس آ سکتے ہیں اور کن کیسز میں سولوشن نو سولوشن آتا ہے تو صرف یہاں اس کو سمجھنے کے لیے کہ کنسسٹنٹ سسٹم کیا ہے وہ سسٹم جس میں سولوشن ایگزسٹ کرتا ہو ان سسٹمس کو ہم کنسسٹنٹ سسٹم کہتے ہیں اور جن سسٹم کے سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا یعنی نو سولوشن ہو سولوشن ڈز ناٹ ایگزسٹ یا نو سولوشن ایسے سسٹم جن کا سولوشن نہیں ہے ان سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں ان کنسسٹنٹ سسٹم کہتے ہیں گرافیکلی سولوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے گرافیکلی اگر آپ دیکھ لیں میں یہاں پر سمپلسٹی کے لیے ایک پلین لے رہا ہوں اور اس پلین کے اوپر میں ایک لائن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں دو لائنس کو اگر میں ایک لائن یہ ڈرا کرتا ہوں اس کو میں ایل ون کہوں دوسرا لائن میں یہ ڈرا کرتا ہوں اس کو میں ایل ٹو کہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں جس پوائنٹ کے اوپر یہ فنکشن یہ دو لائنس ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہ پوائنٹ اس کا سولوشن کہلاتا ہے وہ پوائنٹ کیا کہلاتا ہے سولوشن گرافیکلی سولوشن کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس اکویشنس ہے لینئر اکویشنس ہے تو اس کے گرافک کیا بنے گا اس کا گراف اسٹریٹ لائنس بنیں گے اگر وہ اسٹریٹ لائن جو ہے وہ ایک کامن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرے تو دیٹ کامن پوائنٹ از نون ایز اے دا سولوشن آف دیٹ اکویشنس اب ان میں سے انفینٹ سولوشن کیا ہوں گے نو uh, سولوشن no کب آئے گا تو جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے uh, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹیل uh, سے سسٹم آف اکویشن کی جو سولوشنس ہے اور گرافیکل ریپرزنٹیشنس ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تھینک یو